به ساره لاسلاسای لری هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه های اجتماعی صدای امریکا آشنای شما در امریکا غرد آشنا تلویزیون دنن ما خام خبری خبره ورد در امریکا و روسی در ولس مشران و لیدرن از شایی هیوادونو تد سفر پا جریان که ولس مشران ترام لخبل روسی سیال سرد در سوریه در حالات اتباط خبری کردیم پاکستان تا در امریکایی پاوزیان و ترگند پیغام افغانستان که د امریکایی قوا و قماندان لپاکستان چه غواری شه د افغانستان د صبات لپاره همکاری وکری او بیوسه موتاد سندرغاره د کندهار محلی سندرغاره فرید لوی په نشور رو بده او د سندرو ویلو وسپ که نشته دا او دی نور لموک سره تاقی پره السلام علیکم ما خام مب خیر ز احمد شکیب دوستیم پروانه خبر اونه که در سوریه پاره د امریکا و روسیه د ولس مشرانو د موافقه او په کندهار کې د یو موتات سندرغاړی پر ژوند مهم ریپورتونه او مراکې لرو هیله ده تر پایه ملتیا مو کړي د امریکا ولس مشر ډونالډ ترامپ او د روسیه ولس مشر ولادیمیر پوتین په ویتنام کې د اسیا پاسفیک د اقتصادي همکارۍ د غونډې په جریان کې موافقه کړې چې د سوریه شخړه پوځي حل لاره نه لري سپینې ماڼۍ د دغې موافقې او د ولس مشر ترامپ او ولس مشر پوتین د خبرو په اړه تبصره نه ده کړې خو کرملن دا خبر تایید کړی ده آسیایي هیوادونو ته د خپل سفر په لړ کې د امریکا او ولس مشر له ویتنامي چارواکو سره د رسمي خبرو لپاره پلازمینې هنوی ته رسېدلې ده نور جزیات په ریپورټ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا خپره شوې په دغه اعلامیه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین موافقه وکړه چې د اسلامي دولت د ډلې د له منځه وړلو لپاره به خپلې جګړې ته دوام ورکړي او د امریکایي او روسي ځواکونو د خوندیتوب او همداراز د خطرناکو پیښو د مخنیوي لپاره به د دواړو هیوادونو د منصوبینو ترمنځ اړیکې فعالې وساتي دواړو مشرانو د سوریې مځکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي حاکمیت ته خپله ژمنه تایید کړه او په جګړه کې لښ کېلو لورې نه وغوښتل چې د یو حل د رامنځته کولو لپاره د جنی پروسه تعقیب کړي په دغه اعلامیه کې ویل شوي دي چې د روسیې او امریکا کارپوهانو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکسلرسن سره په همغږۍ د دغه سند مساویده جوړه کړې وه بل لورې ته د ارام سمندر د لرې حفظې د سوداګرۍ تړون یا ټي پي پي غړو هیوادونو ویلي دي چې د دې تړون پر اساسي ټکو موافقه لري او د امریکا نه پرته به یې پرمخ بوزي د ویتنام د سوداګرۍ وزیر نن په دانان کې وویل دغه نوی تړون چې لا یې نهایي بڼه نه ده غوره کړې اوس د ارام سمندر د لرې حوزې د سوداګرۍ د تړون د هر اړخیزې او پرمختلونکې موافقې په نامه بلل کېږي په دانان کې د خبرو د څلورو پړاوونو په نتیجه کې موږ د یولسو هیوادونو لپاره د ټي پي پي د نوي نوم په شمول په ځنیو محتویاتو موافقه کړې ده همداراز د جاپان د اقتصاد وزیر نن هیله څرګنده کړه چې امریکا به د یولسو هیوادونو له نوي تړون سره بېرته یو ځای شي باید د ټي پي پي د تړون لوړ معیارونه وساتل شي خو دې ته اړتیا ده چې یولس هیوادونه د هغه تړون له معیارونو سره پر مخ ولاړ شي خغلټم چې نن د ویتنام په یتخت هانوی ته ورسید دا جمعې په ورځ په دانان کې د سوداګرو یوې غونډې ته د وینا په ترس کې د ټي پي پي په څېر له څو اړخیزو تړونونو سره پر خپل مخکینی مخالفت ټینګار وکړ خو وی ویل چې له هر هیواد سره یو په یو ډول د سوداګرۍ په اړه خبرو ته تیار دی تاج امینیار د اشنا تلویزیون امریکا غږ آسیای هیوادونو ته د امریکا د ولسمشر د سفر په درشل کې شمالي کوریا پاس له څو ورځو غبرګون ښودله ده پیونګیان کې مقامات ویلي دي دغه سفر وخو ده چې د امریکا ولسمشر ویجاړون کې ده او دا چې ولسمشر ترام د کوریا په ټاپو وزمې کې د جګړې لپاره په سوال کولو لاس پورې کړی ده د شمالي کوریا دولتي تلویزیون د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې امریکا د خپلو متحدینو له جیبونو نه پیسې راټولوي بل خوا د امریکا او جنوبي کوریا سمندري قواوو د ارام سمندر په جنوب کې نن ګډ پوځي تمرینات پیل کړل د امریکا درې جنګي بیړۍ به په یو لړ نورو تمریناتو کې د جاپان له سترې جنګي کښتۍ سره برخه واخلي 
د زور خودلو دغه نندارا د دې لپاره ده چې په شمالي کوریا فشار راوړل شي دا په تیر ول سیزه کې لمړی ځل دی چې درې امریکایي کښتۍ په یو وار په تمریناتو کې برخه اخلي د کښتۍ د اف اتلس جنگي الوتکو په شمول لږ تر لږه دوه سوه تیارې انتقالوي د امریکا د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې خبر ورکړی چې خاص څېړونکی روبرټ مولر د ترکیې حکومت ته په امریکا کې د جلاوطنې ترکي روحاني فتح الله ګولن د ورسپارلو په اړه تحقیقات کوي اساسا مولر د هغې تحقیقاتي ډلې رهبري کوي چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې پر مداخلې څېړنه کوي د وال سټریټ ژورنال د جمعې ورځې په ریپورټ کې راغلي دي چې دغه څېړونکی اوس په دې اړه تحقیقات کوي چې د ټرمپ د ملي امنیت پخوانی سلاکار مایکل فلن د میلیونونو ډالرو په بدل کې ترکیې ته د فتح الله ګولن د سپارلو په پلان کې دخیلو فتح الله ګولن د ترکیې د ولسمشر لخوا په ترکیې کې د تیر کال د ناکامې کودتا په پلانولو تورن دی راپور زیاتوي چې د دې پلان له فلن او زوی ته د پنځلس میلیونو ډالرو د ورکولو ژمنه شوې وه د مایکل فلن وکیلانو دغه تورونه ظالمانه او ناسم بللي دي اوسم راځو د افغانستان او سیمې حالات ته په افغانستان کې د امریکایي قوا او عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن وایي که پاکستان په خپلې خاورې کې طالب وسلوالو ته د امن و پناه ځایونو ورکولو ته دوام ورکړي نو دغه ډله به بیا ځان منظمه کړي او ښایي دوه زره او اتلسم د افغانستان لپاره یو سخت کال وي د امریکا غږ خبریال اکرام شینواري په بلجیم کې د ناټو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته له جنرال نیکلسن سره په بروکسل کې مرکه کړې ده په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر ټولو جګپوړي قماندان جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا متحده ایالاتو په لوړه کچه د پاکستان نه غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې وسله والو ډلو ته د پناه ورکولو او د هغوی سره د ملاتړ نه دی لاس واخلي President Trump, of course, has, has stated the need for change in private. We have senior delegations that have included... Jamhuri Trump has said that Pakistan has been able to change the time. And that's why the government of the United States of Pakistan has been able to change the time. What's the point of view? That's not the point of view. Because that's not the point of view. If Pakistan has been able to change the time, it's been able to change the time. And if it's been able to change the time, it's been able to change the time. It's been able to change the time. It's been able to change the time. جنرال نیکلسن هم دارنگا وویل که پاکستان په دخمن فشار زیاد نکری او هاوی تا پخپلی خاوری که دو پدی دو زای ورکری خای پر اتون کی کال که با پا افغانستان که جگرا نور هم سخته وی مچه دس ویل دپن آن پاکستان اف دی پر پرشن آن دی انمی اف دی الاو دی انمی تا ری جنریت پا افغانستان که دا تشدد کمی دل تر دیر هده دا پاکستان پلاس که ده که هغوی وسلوالو ډله ته په خپلې خاورې کې د پټېدو ځای ورکړي چې بېرته ځانونه منسجم کړي ښایي چې راتلونکی کال به نور هم سخت وي خو موږ به د جګړې په ډګر کې په دښمن فشار بېخي ډېر کو او دا کال به د طالبانو لپاره ډېر بد وي له طالبانو سره د خبرو په هکله هغه ټینګار وکړ چې دغه پروسې ته نه یوازې امریکا بلکې ناټو هم ژمنه ده جنرال نیکلسن وایي هغه طالبان چې سوله نه غواړي یا به د جګړې په ډګر کې ووژل شي او یا به داسې حالت پرې راشي چې موجودیت او نه موجودیت یې هیڅ اهمیت ونه لري وی آر هوپنګ دیټ یور دیټ د میجورټي اف دی طالبان ول ریلایز دیټ د بیسټ تینګ فور دیم اند فور دیر فیملیز اند دیر فیوچر زمونږ هیله دا ده چې د طالبانو اکثریت په دا خبره درکي چې د هغوی د کورنیو او راتلونکي لپاره یې تر ټولو غوره لار د افغاني ټولنې سره یو ځای کېدل دي او که دا کار یې ونه کړي یا به ووژل شي او یا به داسې یو حالت ته ورسول شي چې موجودیت او نه موجودیت یې اهمیت ونه لري جنرال جان نیکلسن همدارنګه وویل چې د سولې خبرو ته د حاضرېدو لپاره په طالبانو نظامي فشار زیات شوی دی هغه وویل د نظامي فشار د لارې غواړي طالبانو ته دا پیغام ورکړي چې هغوی په نظامي لارو چارو کامیابي نه شي ترلاسه کولی تاج ملیار د اشنا تلویزیون امریکا غږ نن د ایران د چابهار بندر له لارې بیا د هند پنځلس زره ټونه غنم افغانستان ته انتقال شول د هند مرسته د غنمو دغه لومړنۍ جوپه په دیارلس ورځو کې له هند څخه د افغانستان نیمروز ولایت ته ورسېدله د دغو مرستو د رسېدو په مناسبت نن په نیمروز کې ځانګړي مراسم نیول شوي وو چې پکې د افغان حکومت د کابینې یو شمېر غړو سیمه ییزو چارواکو او د هند او ایران سفیرانو برخه اخیستې وه افغانستان هند او ایران تیر کال د چابهار بندر پرانیست څو افغانستان او د جنوبي آسیا نور هیوادونه له سمندر سره ونښلوي 
ګرځو د منځني ختیځ او سعودي عربستان حالاتو ته د سعودي عربستان له څارنوالي وایي چې په دغه هېواد کې د فساد په تور دوه سوه اته کسان توقیف کړي دي په دې کې د یو میلیاردر سوداګر ولید بن طلال په شمول یو شمیر شهزادګان هم شامل دي په سعودي عربستان کې د ځینو کسانو د توقیف کولو او په ریاض کې د فساد ضد مبارزې پر څرنګوالي د پخواني افغان دیپلومات نور الله اله نور سیلاب نظر اخلو خلا سیلاب د متحده عربی امارات له دوبی خار نه د سکایپ لاري پروګرام سره واصل ده سلام 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 پروګرام ته بخیر راغلې په نوابره توګه د شهزادګانو په نیولو او لفساد سره د مبارزې په اعلانولو سعودي عربستان غواړي څه شی ثابت کړي دغه شهزاده محمد بن سلمان ابن عبد العزیز ال سعود چې اوس ولیعهد شو دی غواړي چې د پاچایي د پاره ځان برابر کړي او د عربستان ولس ته دا اطمینان ورکړي چې که زه چرته پاچا شوم نو د ستاسې حقوق ستاسې اموال ستاسې واجبات به ټول روښانه وي او د عربستان هر فرد به د شهزاده په شان حقوق او مساوي حقوق مساوي واجبات ولري په دغه خاطر باندې دوی دغه اقدام وکړ چې د عربستان ولس ته دا ډاډ ورکړي چې دلته د قانون نه هیڅ څوک لوړ نه دی که هغه شهزاده دی که سرمایه دار دی که په هر منصب د دولت کې دی که په کور ناست دی د ټولو سیاسي حقوق یو رنګ دی په همدغه اساس باندې دغه دوه سوه اته کسان چې دوی ونیول پرون یې لکه چې اوه کسان بېرته د دې د جملې نه خوشي کړي دي او د لوی څارنوال ورته امر کړی دی چې سفر نشي کولی تر څو پورې چې د دوی دوستي روښانه نشي او معلومات ونه شي چې د دوی سره کوم چلند باید وشي سل میلیارد ډالرو دعوا ده د دولت لخوانه چې اختلاس شوی په تیرو دیر څلوېښتو کلونو کې اوس به دا ډېره سخته وي چې معلومه کړي چې دا پیسې چا وړي دي په کم قرارداد کې د کم ځای نه تر کم ځای پورې وړل شوي دي خو د دې د خاطره دغه چې ولس ته یو اطمینان او ډاډ ورکړل شي که د نوې رهبرۍ په بدلون کې چې کم حرکات کېږي باید قام مطمئن اوسي چې دلته مثبت بدلون راروان دی او ټولو ته خیر رسېږي او دلته د حکومت قوانین د ټولو خلکو لپاره یو رنګ دي نو شهزاده دی او که عام سعودیه دی د ټولو حقوق واجبات په عربستان کې یو رنګ دي لکه څنګه چې تاسې یادونه وکړه ځینې کارپوهان هم دا ټول اقدامات د سعودي د ولیعهد شهزاده بن سلمان نه وختونه بولي کرا شو د دغه ځوان سیاستوال شخصیت ته دا څنګه یو انسان دی او په سیاستونو کې کوم پروګرامونه لري او څه غواړي د عربستان لپاره په مجموع کې نو عربستان خو یو داسې دینی سنتی هېواد دی چې په تیرو څو سوه کلونو کې د دولت ټول کار د علماوو سره په مشوره پر مخ روان و اوس چې دا ځوان را روان دی دی باید دنیا ته هم وښیي چې موږ تاسې سره هم شریک ژوند کول غواړو په همدې اساس باندې یو نوی ښار اعلان کړ چې پنځه سوه میلیارد ډالر په پاغې باندې لګېږي او په هغې کې به هغه ازادي وي کومه چې مثلا په دوبۍ کې ده یا په نور عربي هېوادونو کې ده په دغه اساس باندې دوی غواړي چې خلکو ته داسې یو آینده روښانه ور وښایي چې نور موږ د تیلو په انتظار باندې نه یو نور د ګیس په انتظار باندې نه یو بلکې عربستان به سیاحت ته تجارت ته نورو اړیکو ته داسې ادامه ورکړي یا وده ورکړلی چې د ټولو سعودیانو ژوند پکې ښه شي او ښه ازادانه ژوند په دې وطن کې وکړی شي نو ځوان دی په جذبه کې دی غواړي چې خپل رول ولوبوي او د عربستان دغه اوسنی حالت چې په میلیونونو خلک پکې د تیرو تقریبا څلوېښت او پنځوسو کلونو راهیسې د کور خاوندان شوي نه دي د تعلیم خاوندان شوي نه دي صحت ته اوس محتاج دي په دوی دومره امکاناتو کې چې سعودي عربستان یې لري د اقتصاد د نګاه نه د نقدو پیسو د نګاه نه لیکن بیا هم ډېرې منطقې د سعودي داسې ښکاري چې تر اوسه ورته خدمات نه دي رسېدلي نو د یو معاصر مډرن عصري لیبرال ډیموکرات عربستان دپاره به د دې شهزاده سیلاب صاحب څارنې لاندې اوسي ځینې په دې نظر دي چې دا کارونه له فساد سره د مبارزې په خاطر نه دي بلکې ولیعهد غواړي چې مشخص کسان کمزوري کړي او د خپلې کورنۍ واک او قدرت زیات کړي همدا خبره ده چې دی باید د فساد د لارې نه دا دوسیې قام ته وړاندې کړي چې یو څوک په فساد متهم نه کېنو بیا دیم شهزاده دی هغه هم شهزادګان دي او ټول د تر زامن دي سره نو دی به څه فوقیت لري د خپلو مشرانو تر زامنو نه د کیسې امتیاز دی چې باید د ده د خاطره دی ولیعهد لرې کړی شي او دی دی ولیعهد کړی شي نو دی باید یو څه حرکت قام ته وښیي یو څه اطمینان ورکړي یو څه ډاډ ورکړي او د دغه ډاډ ورکولو په خاطر باندې چې دا کومې ډلې اوس پورې نیول شوي دوه سوه اته کسان په دې کې بعضې خلکو پورې هیڅ فساد ارتباط نه لري ځکه چې خپلې خصوصي کمپنۍ وي خصوصي تجارتونه کول په دولت کې هیڅ شریکان نه او دوی هغه ټولې مطبوعاتي وسیلې هم د کنټرول لاندې ونیولې چې تلویزیونونه دي ټویټر دي اخبارونه او مجلې خو له پخوا نه د دولت د کنټرول لاندې وي نو د ټولې شاهي کورنۍ دي ځوانانو ته دا رقم یو پیغام ورکول کېږي چې محمد بن سلمان په تاسې ټول کې اهل او با کفایته او د دې عربستان د ټول ولس په خیر او په ګټه باندې دی او دا یو د راتلونکي دیر شو کلونو د پاره یو روښانه سیاست لري چې دا دوی ورته د دوه زره دیرشم کال پورې د اولو پنځلسو کلونو اعلان وکړ نو په دې خاطر باندې ځوان دی را روان دی د یوې جذبې دی یو نوی پروګرام سره 
د دې خیر را پیښ کې خوار بستان به ان شاء الله د یو خو اقتصادي چوکاټ باندې ودریږ پر مخ ګوري پر ورسته کې حکومت خو ته زین قون هم ور کړی دی په سعودي عربستان کې مثلا اعلان وشو چې سعودي کې خزه کولای شي موټر وچلوي دغه اقدامات څه پیغام رسولای شي آیا عربستان د یو لوی بدلون په طرف روان دی پلان ته غلط فن خو خبر خبره ده چې د بدلون راولی او د بدلون کې به علما کرام او رول هم کمیږي په هغه کې به د د نوی خارج نوی خارج جوړی کې په دې کې به هم د خارجیانو ژوند بیا او د هغه ازادي به وي هم دغه رقم و سل تر سیا وزیر سین ماګانې به جوړی کې په تیرو دی دومره مودو کې په سعودي کې سینما نه وه نو تلویزیونونه هم کنټرول دي هر څه سانسور کیږي نو یو څه ازادي به ورکوي ځکه پخوا خو د سعودي ټول ولس د حکومت د مشورې نه بغیر د غاښونو ډاکټر ته خپل نشو وازولې نو هم دغه سبب دی چې یو څه به ازادي ورکوي قام ته یو څه به ورته خدمات وړاندې کوي یو څه به ډاډ ورکوي یو څه به دغه سرمایه په قام توجیه کیږي ځکه چې د میلیاردونو ډالرو عایدات لري عربستان او دې کې اوس هم یو څه خلک په فقر کې ژوند کوي نو دا به نامناسبه وي چې عربستان دې خلک په دې باندې قانع کړي شي چې د خلکو د ګټې لپاره کار کوي نو د خلکو د فقر نه د رایستلو په خاطر باید دا لوبه وکړي خیر اوسئ خوانه افغان ډیپلومات نور الله سلا صاحب ستاسو له توضیحات څخه ډېره مننه کوم خوشاله اوسئ خوښنه په سیمه کې پاتې کېږو د سوریې په هومس ولایت کې یو څو تنه لادرک ځوانان بېرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي هومس د سوریې په مرکز کې پروت دی د سوریې پاوز دغه سیمه له داش ډلې څخه ازاده کړې ده د ښار په مرکزي چوک کې یو شمېر کورنۍ د خپلو عزیزانو د هرکلي لپاره انتظار کوو نور تفصیل په ریپورټ کې یو سرویس موټر هغه ځوانان انتقالول چې له داعش نه ازاد شوي وو سرویس د چوک منځ ته راورسېده کله چې یو شمېر ځوانان ترې نه راښکته کېدل نو د خپلو خپلوانو له خوښۍ او احساساتو سره مخامخ شول یوې مور د خپل زوی په لیدلو په چیغو چیغو وژړل نورو هم د خپلو خپلوانو په لیدو بې ساري خوشحالي کوله ترهګرانو له درې اونیو نه زیاته موده کې د حکومت سل تنه پلویانو وژل او د هغوی کورونه یا وسوځول او یا یې تالان کړل ترهګرانو زما ورور له موږ نه بوت او یوه سترګه یې ترې نه وایستله زما په سر پنځه زره امریکایي ډالر انعام ایښی و کله چې هغوی وتښتېدل نو زما زوی او ورور یې هم د ځان سره بوتلل شکر دی چې اوس بېرته راغلل پر دې سربېره ترهګرانو خلک دې ته اړ کول چې خوراکي شیان او نور سامان ورته انتقال کړي په دې کې شل تنه ترې نه وتښتېدل محمد هم ترې نه وتښتېد او تر دېرش کیلومترو نه زیات مزالې پیاده وکړ چې د حکومت تر ولکې لاندې سیمې ته ورسېد موږ په کوټه کې وو هغوی ناڅاپه راغلل زه او زما ورور یې بوتللو موږ یې د هغو وړو او وریژو وړلو ته مجبور کړلو چې د وږو ماشومانو خوراک و یو دوکاندار وایي ترهګرانو ځایي مغازې هم دوټ کولې او د سیمې کنټرول یې له لاسه ووت هغوی د خلکو په وژنه پیل وکړ یو ځایي دوکاندار دا غمیزې په خپلو سترګو لیدلې دي ما هغوی ولیدل چې درې تنه یې په هغې پلازې کې ووژل هغوی نور کسان په شمال کې او په یوه کرونده کې ووژل مړی بیا وروسته یوې څا ته وغورځول دوکاندار وایي هغوی د زرو ډالرو په اندازه مال او سامان د دل مغازې نه وی وړ هغوی ما ته ویل چې دروازه ورته پرانیزم خو زه وتښتېدلم هغوی قل په مرمۍ ووېشته او زما مغازې ته ننوتل هر څه یې ترې نه یوړل په ښار کې دننه ځایي خلکو د داعش تازه شعارونه لرې کړل هغوی هیله من و چې دوی به له دې نه وروسته په امن کې شپې ورځې تېرې کړي د القریتین ښارګوټی په ستراتیژیک لحاظ ډېر مهم دی ځکه چې د هومس د ولایت له بلې ختیځې برخې سره د سوریې په دښته کې نښلي بل اهمیت دا دی چې د سوریې د قره ښار ته نږدې دی د غزه د حزب الله پیاوړی مورچل دی د حزب الله ډله د سوریې له عسکرو سره د داعش خلاف اوږه په اوږه جګړه کوي نسیم ستانیزای امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن درنو لیدونکو د اسلام مبارک دین مواد مخدر حرام ګرځولې دي د مواد مخدر استعمال د هغې کرل د هغې کشت د هغې قاچاق او د هغې تجارت د اسلام مبارک دین د نصوصو نه دا ثابتېږي چې دا حرام دی نو راځئ چې په شریکه باندې یو بل ته لاسونه ورکو او دغه شومه په دیده دغه عمل چې زمونږ ځوانان په اخته کېږي یا په عام انسانیت چټل کېږي دې ته د پای ټکی کېدو او دې ته نه ووایو نشی تو کی چرګان دښمن لمدې پیغام سره زو د افغانستان جنوب ته په کندهار کې یو محلي سندرغاړی په نشی تو کو د احتیاط له وجه له سندرو ویلو لاس پر سر شوې ده فرید نوید وایي چې د سندرو د ویلو واس په کنښت دا غم موتات سندرغاړی اوس تر درملنې لاندې ده زموږ هم کار عزلا پوپل د دغه سندرغاړی د دلو لپاره د هغه د درملنې مرکز ته ورغلی او د غریپوټې پرې چمتو کړه ده 
سندرغاری پرید نوید لدرد دکه کسا دا هنری چیره لطیری وکال راهی سی لطول هنری پالیتونو او خپلی کورنی چه خلی دیده اوڑی می درو جناز چیرت دا خندا پر اوجو پا وینو سر دی تری شنکی شنکی خالو ننسی سندرغاری پرید نوید پا نشات روشده که دو روست اوست ده در ملنی پا و مرکز کی تر تداوی لانج دی ده چون موری چنگ اولی پا نشات روشده سوی کسای خپل کی ما یولور مریضا و دوینی سالتان و ما خپل انسانی حقا چی و دیو پلار وزی پلا دی حقا ما دیه سر زحمت ویستی تکلیب می ویستی وینه می ورکا والا پا میاش سوالا بلاخره شل روزی بات می ورکا والا بلاخره پینزل سو روزی بات ونی پونی می وینه ورکا والا در سوال و سکال سوالا 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 زی از ما در جوان راستا کسا نسکو را سوالا پس لاغا از خپل پریشان هم و ما در پریشانیم دست یو حالت لدی لکه چا چی نشکه دی لکه چوک چی موتا دی کل چی کورونی دی یو گوشت لچی سا در حالت زینی حالت با لرس سامسی دلت می رجوع وکرلا پرید نوید پا پشتو او در ریش بو گنی سندری ویلی او پا زنگی دول در کندهار پا محلی موسیقی کی لزنگی شهرات سخ برخمان دی در در اتم یاشتی وصفی چی تر در ملنی لانج دی او او سی روختی ها مخبر شکی دو ده در بایی چی در در ملنی پا مده که شیرو نهم جور کردی او تر بش پر روختی ها روست با پا سندرو کی خپلو منوالو تا وراندی کی پرید نوید در حقی هنجری نم دی چی پینزد لوتان از خلیری دکادوالی پژوهن که هم دخپول هیوادوالو هنری خدمات وکر، آورد حقوقی د خوشالی پروگرامونه خوشالو رو ساتل. خو لطیری و کال راهیسی دا هنری هنجرا غلی سویت. د سندرگاری پرید نوید منوال هم د هغل اعتیاد سخن آخوش دی، آورد هغ د جر در ملنی تامل دی. نو کشوری ده تا دوی ورست ده بیت خبر بونر تماق کی او کزیمان کی بیت خبر سندری شروع کی، یعنی پی او نوی بنا. سندرگاری پرید نوید لکورانیو سخا غواری چی دخپلو دوانانو چهار نوکری او پا نشا در روش دیکی دو مخی و نیسی ده نشی توکو پرزد ده مبارزی ریاسات وای چی پا کندهار که تدری سا وزر پوری کسان پا نشا روش دیدی چی ده طولنی ده هری طبکی غری پکشی شامل دی لپینجه در شکلون راهی سه ده امریکا غاگ ده یو هدف ده پاره حسا کرده ده امریکا غاگ منشور تا جمنتیا لابغانستان او پات نریت خام مواسق خبرونه ده امریکا معرفی او هر ارخیز بحثونه ده لسگونو کالو پا تجربه سره ده نری پیخی او حقا چشه تاسو تا مهم دی رپورت ورکوی هر اوراز لحر لاره ده امریکا غاگ آشنا مواسق ده اعتبار ور او هر ارخیز بیا هم خراغ لست پا متحده یالتونو که در بالتیمور مانه پا نامه یو ودانه تر طول و لوی شخصی کور بلل که گیم دقا کور پا شمالی کارولینا یالت که باوقیت لری دقا کور مالکان دیوی بدای امریکایی کورنه ای اولادونه دیم دا مانه چه در نونسیم پیوری در زرین و کلونو یادگار بلل که گیم اوس در سیلانیانو در تفریه زای ده در امریکا غاق خبری آلی ماریا مورتن در تاری در بالتیمور مانه ایتا خراغ لست در مانه ای پا یوزر و اتاسا و نیوی می لسیزی که در جورج فندر بلد لخوا چه دی نیکه لخوا در ارگاری در پتلی للاری در اطول شوی شتمانه وارس و جوڑ شوی ده در مانه ای دو سو و پینز پنزوز خونی او پینز شپیت انگیتی لری چه در اغای اثر در پریمانه ای نکه بلل کی گی در سی او اثر چه شتمان در هواد شتمانی دری مبر خدر لوده او پاتی سلویخ فیصد امریکایان پی بی وزلی که جوان کاو جورج فندر بلد وختل چه سیلانیان حیران اکلی نه یوازی پخکل مانهی بلکه در مانهی دننه پخکل آبانده لا جواب کلا چه سرهی دی لورت رازی او در مانهی وسعت کوری چه پده که با چه جوان کاو لا جواب ده تا چه چنگ پده مکان بانده کار شوی او پا جوره ولی که چون را کاریگر و کار کرده ده حیران تیا خبره ده دا ده مراسم و تالار ده چطی او فوتا لوار ده او فرشی ده پینزل سمی پیده سخه ده پا ده غزای که با ده فندر بیلت کورانه رسمی مجلل ملمستیاوی ورکولی
د بالتیمور ماڼۍ اوس د کنسرټونو او نندارو کوربه وي سیلانیان کولی شي د دې خونو څخه لیدنه وکړي چې د کتابونو هنری او معماری آثارو څخه ډک دي زه فکر کوم خلک اوس نور دلته ډېر نه راځي نورو ځایونو ته د تګ په ځای داسې بې ساري ځي ته راتګ اسانه دی ښه ده چې سړی د هغه وخت ژوند نه هم خبر شي او دا هم وګوري چې د ټولنې د لوړې طبقې خلکو څنګه ژوند درلود د هغوی شتمني او د متوسطې طبقې په خلکو باندې د هغوی کنترول هم وګوري دا ماڼۍ خلکو ته د هغه وخت یادونه کوي چې ډېر خلک په سخت غربت او بېوزلۍ کې ژوند کاوه خو د ګوتو په شمېر خلک د مجلله ژوند نه خوند اخیستو برېښنا عمرخېله د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن په پاکستان کې ککړې هوا او لوخړو د موټرو د ټکر او په لویو لارو کې د ستونزو د زیاتېدو لامل شوي دي د خرابې هوا له امله ګڼ کسان په خپلو کورونو کې سهار پاتې دي د هوا پېژندنې او متخصص پاکستانی وایي چې دوړو د توکو سوزولو او پاکستان او هند کې د فابریکو او د خښتو له بټیو څخه راوتلو ګازاتو هوا ککړه کړې ده مقاماتو له خلکو نه غوښتي دي چې په سړکونو کې تګ راتګ محدود کړي د لویو لارو د ساتنې او پولیس ویلي چې په تېرو دوه اونیو کې د پنجاب ایالت په ځینو برخو کې لس تنه وژل شوي او پنځه ویشت زخمیان شوي دي د هند په مرکز نیوي دهلي کې بیا هوا ډېره ککړه ده او حکومت تېره اونۍ د ښوونځي زده کوونکي رخصت کړي وو د ښار ټوله فضا لوخړو پوښلې او په هوایي ډګرونو کې د الوتکو پروازونه مختل شوي دي د ککړې هوا له وجې د موجوده روغتیایي خطرونو سربېره ځینې خلک وایي چې دوی به خپلو کارونو ته دوام ورکړي بیرته ګرځو امریکا ته د کالیفورنیا په لاس انجلس پوهنتون کې متخصصین په دې باور دي چې د انسانانو ژوند څلور اشاره یو میلیارد کاله پخوا پیل شوی ده د پوهنتون استادان د دې مطلب په څرګندولو سره اوس د سپوږمۍ د جوړېدو پر څرنګوالي تحقیقات پیل کړي دي نور جزیات په ریپورټ کې د ستورو پېژندونکي د ډېر وخت راهیسې په دې باور و چې وی څلور اشاره درې میلیارده کاله پخوا د مریخ سیارې په اندازه یوه ډبره په نوې جوړې شوې ځمکې ولګېده او همغه وخت سپوږمۍ پیدا شوه او د سیارو د همغه ګډوډۍ په وخت کې سپوږمۍ جوړه شوه خو د څلور اشاره درې میلیارده کاله پخوا هم دې اغېز نوښتګر بیالوژستان د یوې معما سره مخ کړل ځکه دا خبره تر یادې مودې وړاندې د ژوند د پیدایښت لپاره نوره موده نه ښيي په دې پوهنتون کې دا څېړنه شته چې وایي کېدی شي ژوند څلور اشاره یو میلیارد کاله پخوا پیل شوی اوسي نو که اوس په هغه لوی تاثیر باور کوي چې څلور اشاره درې میلیارده کاله پخوا پېښ شو بیا د پېښې شوې ګډوډۍ او دا ادا چې ځمکه نیمه ورانه شوه تر منځ محدود پاتې کېږي او بیا وروسته پکې هر هغه څه پیدا شو چې د ژوند لپاره ضروري و په همدې خاطر میلانی بربونی او د هغه همکارانو د سپوږمۍ د جوړېدو د اصلي وخت موندلو تحقیق پیل کو هغوی دا معلومات د زرکان په نوم په منرال د څېړنې وروسته ترلاسه کړل په دې منرال کې د سپوږمۍ د ډبرې نښې شته چې د اپولو سفینې ستورو پېژندونکو ځمکې ته راوړ موږ بالاخره پوه شو چې سپوږمۍ تر دې پخوانۍ ده سپوږمۍ څلور اشاره درې میلیارده کاله پخوا نه ده رامنځته شوې خو لږ تر لږه په همدې موده کې معلومه شوې او دا یې کم نه کم عمر ګڼلی شو کېدی شي لږ تر ده پخوانۍ اوسي یعنې څلور اشاره یو پنځوس میلیارده کاله پخوانۍ دا اضافي کلونه یې د ژوند د پیلېدو پوښتنه هم ځوابوي او ساینس پوهان دقیق معلومات ترلاسه کولی شي چې په ځمکه کې ژوند څنګه پیل شو او په نورو سیارو کې به په څه ډول پیل شوی اوسي دې ته باید ډېر صبر وشي چې ځمکه سړه شي او تاسې په لویه ساته داسې څه پیدا کړئ چې د ځمکې د جوړېدو په څېر پروسه بیا تکرار شي او هوا اوبه او بالاخره ټول هغه څه پیدا شي چې د ژوند د بقا سبب ګرځي د نوې ډېټا له مخې د سپوږمۍ د شمسي نظام د رامنځته کېدو نه شپېته میلیونه کاله وروسته د ځمکې په مدار څرخېدل پیل کړل سید سلیمان اشنا د امریکا غږ اشنا تلویزیون واشنګټن په دې توګه د نن لپاره مو خبرونه هم دومره وو دلته په واشنګټن ډي سي کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړو تر بیا